pia DSTV. Mechi mechi tano alama 15. Mm. Arsenal ipo kileleni pa ajapoteza mchezo wote. Na Manchester wanasema wao ndio ndio wamebakiza zoezi la ku la kumfunga Arsenal. Kumstopisha Arsenal. Ndio hiyo ile maisha yanaenda kasi sana. Ndio haya sasa tunaona leo inafahamisha. Uh, lakini pamoja na yote uh, pia mchongo pesa ipo kila siku kwa ajili ya kutengeneza na kubadilisha maisha yako. Hii asubuhi nyingine leo Alhamisi kabla ya sanne uh, wa wajawika laki nane inatoka kupitia hili game chongo pesa shilingi moja tu kwenye mtandao wako wa Vodacom TV wa Airtel. Hebu cheza sasa laki nane ya asubuhi kabla kujapambazuka vizuri simu yako inasoma shilingi laki nane kwa shilingi elfu moja yako tu kupitia eh, mchongo pesa anza mwezi vizuri unajua ukianza mwezi vizuri mfano ukianza kwa nia, kwa mafanikio ya kushinda laki nane manake na kwamba hii mwezi Septemba kwako unaweza kuwa ni mwezi mzuri zaidi mm. kwa jikuta unadondosha tu mzee kila siku mchongo pesa akisema hivyo au tumii nguvu kwa sababu umeanza mwezi wako vizuri kabisa hebu fuata maelekezo haya yafuatayo hivi sasa kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Vodacom Tigo Airtel nenda kwenye menu ya malipo Chagua lipa ulipia bili. Kwa hiyo unatumia Vodacom nenda lipa kwa Mpesa. Alafu chagua weka namba ya kampuni haijabadilika kiuzuri ni ile ile bado ipo 32 13 33. Alafu unapotakiwa pale kuingiza namba ya kumbukumbu au kumbukumbu namba unaandika neno pesa P E S A kiasi hakijabadilika ni kile kile shilingi elfu moja tu. Ingiza namba yako ya siri kuruhusu mamala kutoka. Alafu kaa subiri bahati yako lakini utapokea ujumbe kwamba umeingia katika draw ya mchongo pesa asubuhi hii. Mimi kabla sijaondoka hapa nitakupiga na laki nane ili siku yako leo iweze kuwa nzuri na ikiwezekana weekend yako ikaanza leo hii hii Alhamisi na ikiwa ni Septemba mosi 2022. Ule wakati wa kuweka maneno yenye thamani ya dhahabu na heshima mama weka cha kushiba ndondo liko le weka weka mpaka kimwogike ndio huu mama ntilie nile mie na sasa ndio hii hapa mama ntilie festival ndio tule vyakula halisi vya kwetu vilivyopikwa na mama zetu kwa nakshi nakshi ya viungo kama unavyojua ladha ya vyakula vya kwetu ni tarehe 3 mwezi wa 9 2022 pale viwanja vya Leaders Club ewe mama ntilie ndio tujumuike pamoja tufurahi tule mpaka tujigalagaze kwa maelezo jinsi ya kushiriki piga namba 0733896055 au 0739271144 imedhaminiwa na Pepsi Clouds Nice and Free Pads Bwana Sukari Bongo Toothpick Tanzania Red Cross na Assembo Insurance Mama Ntilia Festival Msosi uendele Msimu mpya wa kandanda huu hapa na DSTV ndio dimba la matukio furahia kila mechi ya kombe la dunia Premier League La Liga Serie A Europa League na UEFA Champions League kandanda la uhakika kutoka kwa wachezaji wa uhakika hapa Ronaldo Haaland kule Messi Salah huku Lukaku Benzema kila wiki ni mikiki mikiki Messi oh usikose msimu mpya wa soka la kibabe ndani ya dimba la DSTV piga 0659 0700 0707 kujiunga sasa kwa ofa ya shilingi 1000 tu ikiambatana na kifurushi cha shangwe Mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma PPRA imeandaa mafunzo kwa ajili ya kuwajengea uwezo watendaji wa taasisi nunuzi pamoja na wazabuni kuongeza ufanisi katika michakato ya ununuzi wa umma. Mafunzo haya yatafanyika jijini Arusha katika ukumbi wa NSSF ulioko Kaloleni Septemba 13 hadi 16 ni mafunzo ya sheria ya ununuzi wa umma na marekebisho yake. Wahusika wa kuwa taasisi nunuzi wa jumbe wa bodi za zabuni idara tumizi, wakaguzi wa ndani na wanasheria wanahusika kujisajili na kupata barua rasmi za mialiko tembelea tsns.ppra.go.tz kwa maelezo zaidi piga simu namba 0788921031 au 0712971706 imetolewa na kitengo cha uhusiano kwa umma PPRA tukutane Arusha tangazo 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 
mwanzo zile jioni za Dar es Salaam zinaenda kufika tamati kwa fainali kubwa ya Dondo Cup 2022 baada ya ushindani mkali wa shangwe na vilio wa mabe wawili kwa mwa kombe liende ubungo au kinondoni ni mtoto mtukutu Madenge FC dhidi ya Wajanja Sinza Star Juma pili ya tarehe 4 mwezi wa tisa katika uwanja wa Kinesi Shakilango Dondo Cup finali haina unyonge ni kula kunywa na kisha kuimba na kucheza na mtoto mzuri Sarafina Wanyama wote wa mji huu hata kama wewe ni Simba njoo tufunge msimu kwa buku tatu tu kuanzia saa saba mchana Dondo Cup 2022 finali itakuwa live Star Times kupitia TV3 chini ya udhamini wa maziwa ya Asas Best Specialized Polyclinic Volcano Gin Kwambiana Investment K4S Security huku tukibeti na wasafi bet Dondo Cup 2022 twende pamoja hapa ni kuhakikisha kwamba upo darasani muda wote. Nisikio lako tu liweze kuruhusu kusikia maana baadhi ya maneno ya Kiswahili yanayodadavuliwa na mwariri mwandamizi kutoka baraza la Kiswahili nchini Onisigala. Kuna hii hali ambayo inawatokea watu wengi sana hasa wale waliokopa. Na mwisho wa siku muda umepitiliza kurudisha hajarudisha. Mwenyewe anataka sasa anamsumbua mara kwa mara. Ile hali kwa Kiswahili inaitwaje? Kwanza nadhani si ustaarabu. Ukikopa inabidi ulipe. Dawa ya deni ni kulipa. Kama unasumbuliwa sana na wewe upendi hicho ni kiangesi e, ambacho kimsingi ile hali ambayo aliyekopa anaiona ikimtokea pale ambapo anayemdai anampigia simu anamfuata nyumbani mara kwa mara kwake yeye ile hali ni kiangesi hicho kiangesi unakuwa kama unajisikiaje hivi mm, unaweza kukimbia nyumbani unaweza usipokee simu ile hali ya usumbufu kero hicho ndio kiangesi kumbuka haya yote ni kuhakikisha unazungumza na kuelewa vyema lugha adhimu ya Kiswahili endapo una lolote nitafute kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Philip Mwihava kwenye Instagram tu marafa yako sasa ya maneno ambayo huyaelewi E bana moja kwa moja tunaungana na nasib uh, kuweza kujua kwenye magazeti ya leo nini hasa kimeandikwa na wadau wanazungumza nini kulingana swala zima la uh, nyanja ya kimichezo nasib mimi asubuhi niko zangu Mwembeanga hapa Temeke na tunafahamu kwamba uh, Mwembeanga na Temeke kwa msimu huu wa Ndondo Cup mataji yote wameachia tunategemea kumpata bingwa kutoka Kinondoni au bingwa kutoka Ubungo kwenye Ndondo Cup 2022 twende pamoja e, vifundo FC wamewachia ubingwa kwa msimu huu lakini msimu uliopita pia Tororo Combine waliowachia ubingwa wa Ndondo Cup mimi niko zangu hapa na washikaji zangu tunapiga story kila ambacho kimeandikwa kwenye magazeti mbalimbali ya michezo na nikitazama gazeti la Extra subuhi leo kikubwa ambacho kimeandikwa kiungo mnigeria awekwa mtego Simba Sports Club Morrison afanya balaa ya Ngefkans angarisha eh, Bigrimana mwenyewe anasema moto hauzimi hadi ubingwa lakini Mayela anasema nitaifunga tena Azam FC Azam FC yatupa kombora Young Africans. Young Africans dhidi ya Azam ni Septemba 6 saa moja kamili usiku kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Lakini dau la Anton lavunja rekodi Manchester United Simba Sports Club yaingia CAF kwa tahadhari. Lakini gazeti la Mwana Sports ya asubuhi ya leo kikubwa ambacho kimeandikwa mnalo hilo kisinda karudi amngoa mmoja Young Africans kuiwahi Azam aikataa ofa ya Simba e, wa Brazil waipa mzuka Pamba Sports Club lakini leo Alhamis ni Atalanta dhidi ya Torino saa 3 na dakika 45 usiku mchezo wa Syria A lakini Onyango kimeeleweka wa Sudan wampa Jeuri Zoran lakini Stazi matumaini kibao Uganda ukurasa wa nyuma wa magazeti kikubwa ambacho kimeandikwa asubuhi ya leo gazeti la Extra limeandika Anthony rasmi Manchester United Kai Harvard atajwa kipigo cha Chelsea lakini mastaa Manchester United wanataka Ronaldo aondoke haraka lakini gazeti la Mwana Sports ukurasa wa nyuma kikubwa ambacho kimeandikwa soft touch to hell awachana mastaa wake wamekuwa laini sana lakini jana Manchester City kampaswa mtu sita sifuri watu wanasema hili balaa la Haaland 
huyu hala ni hashikiki hakamatiki na moto wake hauzimiki kirahisi atafunga sana ile mwaka huu haiwezekani mechi tano mtu ana goli tisa mtajie nani kashafunga hivyo labda mimi mwenyewe tu <laughs> inaweza ikawa lakini hawezi kumfikia bwana yule haland watu walisema ligi ya uingereza ngumu ligi ya england ngumu epl ngumu lakini haland chuma iki hapa michezo mitano bao tisa huyu jamaa bila shaka ni bonge moja la striker vibaya mno yani yule jamaa atafunga magoli mengi sana kwa sababu gani angalia mchezo wake anaicheza kwanza lile jamaa lina nguvu alafu angalia na watu mabeki ambaye anakabana nao yani mtu ananinginia lakini anafunga goli angalia goli la pili beki kaninginia lakini yeye kafunga goli kwa hiyo yeye jamaa anatisha huwa wewe mtazama ronaldo umetazama wachezaji kibao huyu jamaa anaweza kufananisha na nani na kwa ronaldo labda na messi kwa uwezo huo kwa yeye bado lakini anapoendea atafika kwa sababu pia bado kijana eh bado kijana lakini ukisema kwa ronaldo na messi hiyo sayari nyingine e, lakini anapoendea anafika <laughs> ajitahidi tupombe Mungu ah e, bwana hala ni anabala anatisha mechi tano goli tisa hii mechi ya pili apiga hatrick ya pili ndani ya wiki moja ah huyu jamaa bwana elezeki huyu jamaa chuma hiki iko vizuri katoka moto dotumundi kijana huko kwa Uingereza anajua goli ni kumpa kumvumilia afu atafunga sana sasa wewe tunavumilia nini huyu tunavumilia sifunge au atafunga kumvumilia kumpa mbe atafunga sana magoli John Alan kiko yeah. vizuri Dadiola ni mwalimu wa mpira kaona kuna kitu leo mwaka mtoa Gabriel Jesus kaenda Arsenal kameta John Alan John Alan kapiga hatiki hatiki ya pili angoli tisa Gabriel uwezo wana eh goli moja goli mbili basi ndio mwaka mtoa na Raimu Sterling kanatoa ka wengine ule dadiola ni mwalimu wa mpira ataendeleza alivyoisha makajana msimu ulesha dadiola ah e bwana jana dinisha la usajili bongo limefungwa watu wanasema usimpenda kaja kisinda huyu hapa ah kisinda kaenda berkane kacheza karudi lakini yanga yanga african ina wachezaji 14 14 wa kigeni atatoka atatoka mmoja atabaki 13 kwa hiyo ni bao tatizo ni kubwa sana Oh anasadi kwa mie mko. E wala usipenda kaja. Ah yule yule winga machachari tu hana madhara. Si tushacheza naye yule tushamjua. Na kule alikuwa anakalia mkeka mechi mbili za Simba ndo alicheza. Basi, lakini yule winga machachari tu hana madhara yote. E bwana yule kumbe bingwa machachari, yule ana 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 winga wote watu wanasema kule. Anaongea tu maneno yao bwana. Ujui au kumbuke wonyango jinsi alivyofanywa. Asaliamsho nyango alinyoswa nyasi wonyango au kumbuke hiyo kitu. Haina kumbuka. Yeah. Lakini watu wa Simba wataki kukumbuka. Wao sasa wanajifanya waoni wakati wanaona vitu viko nzalani au juu na kama amini hiyo tuangalia kesho kutu hapa si tunakutana nao siku hiyo mbona mm, umeguna huyo <laughs> anaongea usi utopolo ana maajabu mibio tu yule kama swala tu atakimbia nyama simba na mkamata atafuna ana lipi jipya yule huko kaenda kutana na mme kafeli walikuwa sema chama bwana kafeli chama kafeli karudi hapa kisinda na uwasha si na nini si huyo hapo karudi nyumbani hapa yule swala tu mnyama na mkamata na, na sasa hivi kuna visiki sawa hebu na ndondo cup finali jumapili tarehe nne ya mwezi wa tisa madenge dhidi ya sinza tembeke mmeliachia kombe vivundo wameachia tori kombeni wameachia keko ndo ambao walikuwa wameingia nusu finali pia chali tembeke mnafeli wapi msimuko ya ndondo shida ule mzigo uliotoka hawa kifundo wametufelisha mzigo umetoka wamegawa na viongozi juu kwa juu wale wachezaji walo, walo, walo ingia final wakachukua kombe wamwaingia mitini wamwagia gela za chips tu matokeo yake tumeanguka safari temeke shida uongozi mbovu maslahi binafsi wanachama pamoja na mashabiki wameshushwa hawakupata mzigo viongozi wametafuna mzigo kwa hiyo mwaka huu hata zile kamati zile zimefeli wamewaachia wao kwa hiyo nao ulikuwa katika moja ya kamati ah mimi mdau si wewe kwenye kamati mimi mdau katika wale viongozi na mimi nimo na wewe umekula ah mimi sijala mimi nika pembeni kwa sababu niliyaona hayo kwa yanayokuja yatakuja kuwa mabaya wametufalisha kifundo hivi ndio unayonaje msimu huu lakini pia na misimu yote namna ambavyo ina isaidia moja kwa moja jamii ndondo cup imekaa sawa hata ukienda kwa kwa, kwa, kwa kwa upande wa jamii tunaona jinsi linavyosaidia jamii na mpaka kufika finali au wale ufika finali sio kama walibebwa bebwa kwa sababu mimi mwenyewe kula na wapa madenge kula na wapa madenge msimu wa achukua ndoo haina tashida kwa sababu tokio wameanza 
madenge wa komoto vigogo vyote wamevitafuna wame yani madenge kama wanavyona simba sports ndio madenge kama simba sports wanachukua kombe ah wewe kata kombe ama bwana siwe siwe nini siwe nana wewe madenge hawa hapa madenge madenge wachukua kombe madenge wako vizuri tokea wanaanza mpaka wanafika finali ndio wanachukua nani madenge wako vizuri kiongozi wa vifundo ale kula hela ah sio kula hela ajala hela <laughs> e bwana baba bibi e bwana ndondo cup finali madenge na sinza star tameke mmekuwa mawapi makajana vifundo chatu ndondo cup makauki finali finali aina sio kuchoma mtu mara mbili mtu atua mara moja mara pili anapotea akifa na nguvu nampa asile mia moja madenge anachukua kombe ah kwa nini watu wa madenge watu watemeke mna support madenge ame madenge kuna mpira pa anacheza vifundo ndio mpira anacheza madenge mikakati pa fa vifundo leo anafanya mikakati hiyo madenge kwa madenge mpa asilimia mia moja kucho kombe ndio kapo eh wewe nikushukuru sana na kwa jina gani hapa mangia ndio ni mangia umemmsikia jana mangia yeye kataka ika kwa madenge wewe wapi mimi nataka sinza basi ah mimi madenge wote tupo madenge Temeke yote madenge. Eh. Hey, Tunawa support kwa sababu anacheza mpira kama wakwetu sie. Ndio maana tunawa support. Hatari, hatari sana mwaka huu. Eh bwana mzungu wangu mimi. Sasa mambo mimi. Uko vizuri? Ndio vizuri. Eh bwana finali bwana ya Ndondo Cup. Madenge na Sinza. Wewe kata yako wapi? Madenge kwa sababu gani? Wanacheza mpira kama Simba na kama wanapocheza Simba Sports au la Temeke. Sababu Temeke ndio kipaji kama kuoleza kama kila mzee kula bakodi hapo. Temeke ndio kuna kipaji wa kila kitu. Kwa madenge wanacheza mpira na waiga watu wa Temeke. Temeke kama bwana Simba Sports apokosa ubingwa wanapata akili ya kusajili na tumefeli wapi. Na ndio maana Temeke sasa hivi wa mikako ametulia sangalia mziki wa Mwakani. Mwakani utakuta timu zinaingia zinapambana wanaonesha kama kweli Temeke kuna nini? Kuna vipaji. Unataka bwana Simba Sports. Baba mimi nikushukuru sana brother. Mimi nashukuru sana wewe. Unaweza pia kujishindia pesa kupitia mchongo pesa. Wacha kufanya kwa hivi sasa cheza sasa kwa buku tu kama unatumia Vodacom Airtel na Tigo nenda kwenye menu ya Mpesa Airtel Man ama Tigo Pesa. Namba ya kampuni ni 32133 na kumbukumbu namba andika neno pesa ujishindie pesa kutoka mchongo pesa. Ewe na mimi kutokea hapa Mwembeanga Temeke na Simu Mkomwa <laughs>
e, bwana kati ya vitu vinavyouma e, ni ile ume, umesuka mkeka wako vizuri alafu timu moja tena uliyoitegemea ikauchana ule mkeka umeona bwana au umebakiza timu moja ya mkeka wako utiki alafu ghafla mambo yanakuwa magumu sasa Gwalabet ndio mpango mzima kwa sasa kwa sababu wana majibu wote ukicheza na Gwalabet. Moja unapata nafasi ya kubeti bure kila siku, lakini pili unaweza kukash out ushindi wako ukiona mechi e, inakuwa ngumu. Ma mechi ilikuwa kama ile ya jana ya Liverpool ilivyokuwa ile kile kile unaweza ukash out maana kote zile zikatokea. Lakini pia kuna jackpot ya milioni mbili Unaona bwana Uzuri wa gwala beti ni kwamba game ngumu uh, unaweza kutumia beti yako ya bure alafu zile game raisi ukaweka dau uh, ili upate ushindi mnono. Ingia sasa hivi kwenye www.gwalabet.co.tz au uh, na uanze kubeti bure. Lakini unaweza kupata maelezo zaidi namba yao hii ukiwapigia 0748770460 beti bure na gwala beti mpaka kieleweke. Kumbuka ilusi kwenye umri chini ya miaka 18 na pia unakumbushwa kucheza kistarabu. E bwana dirisha la usajili jana limefungwa. E, kwa Tanzania jana limefungwa na Yanga wakifunga dirisha kwa usajili wa kumrejesha mkongo bani Twisila Kisinda. Mm. <laughs> e, kwenye mitaa ya Jangwani. E, Hivi yule mwenzie yule walikuwa wawili hao yule mwenzie yule wa mipasho mipasho yule Abdul Razak. Mhm. Yule vipi? Walikuwa walikuwa watatu. Walikuwa <laughs> sasa yule alikuwa yule alikuwa mipasho msemaji. Kucheza achezi. Ah. Yara piga mizengo tu mitandaoni, majungu na nini. Hivi yule alikuwa hapo. Unajua kuna maisha baada ya klabu eh? Yule kula klabu pia Warabudi nafikiri. Ameenda ayuko Berkane tena. Ayuko Berkane. Eh ayuko pale. Eh unajua ukiwa kama mchezaji bakisha maneno na alifunga uh, rais juzi huko hapo huko warabuni eh alifunga belkane pale aliwahi kufunga goli hapana mimi nilivyo muonanga toka kwa mchezaji unakuwa mshabiki timu yake inafanya kazi nzuri eh timu yake ipi <laughs> ambayo inashughulikia masuala yake nje ya uwanja timu inashughulikia masuala yake nje ya uwanja <laughs> ah mimi nikajua kazi vizuri nikajua yule baba anaipenda sana yanga naye atamchukua lakini asalipita yanga yule mm. <laughs> ajarudishwa lakini ajarudi ajarudi sasa ajacha Asa, Ajacha alama. Yupo kwenye timu inaitwa Olympic. Kwanza yule kwanza ile kwanza ile kwenda Belkane tu pale ile kadao ile kana inawezekana usajili wake connection tu ule. Ah si nakwambia timu yake nje. Unajua mwisho wa siku mchezo mm. wa mpira ni, ni timu. Mm. Alo kuna wachezaji wanawezekana wako hapa Tanzania kwa sababu tu timu yao haina uwezo wa kuwa haina uwezo wa connection bwana. Haina connection hizo eh. Eh kweli kuna wengine usajili kuna nchi. Watu wana wana wanakuja wana, wana na maswali kwamba flani alikuja hapa alikuwa achezi lakini leo yuko same flani. Huyu mm. anacheza hapa ana ana ana, ana uwanja mpana asa, kama yule. Asa, kama, kama 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 ipe. Mm. anapata timu eh, za maana tu wanacheza kuna mastrike hapa wa maana bado hawana timu eh, timu zao za nje ya uwanja sasa ni ndogo yani hazina ile connection zaidi ya ku, kuwa na connection mtibwa eh, si Kagera Sugar si wapi okay uh, kimba lakini inawezekana pengine wakati mwingine mchezaji uwepo wako kwenye timu ukategemea uwepo wa kocha ya yeah. Kwa, kwa mpira wa sasa hivi umebebwa na, na, na hayo mazingira kwa maana kwamba eh, Mwalimu Mundi ambaye ana, 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 anaweza kukufanya ukaendelea kubaki au akakuondoa kwa sababu mwisho wa siku akisema sina matumizi na Alex Luambano wewe unabaki kwenye timu kufanya nini? Mm. Kwa uwepo wa mwalimu unapelekea hata mchezaji kusajiliwa kwenda sehemu nyingine mm. kwa sababu mwalimu ana, anasema mimi na, mm. nikija hapa na muhitaji fulani na fulani kwa ajili ya jambo langu liweze kwenda. Kwa hiyo hata uwepo wa Twisila pale Berkane ulimtegemea Ibenge ya utegemea mwalimu kwa kwa maana Benge kabwaga naona naye maisha yakawa magumu pale. Ya, mwalimu kaondoka inawezekana mwalimu ambaye amekuja akuoni kama unaingia eh, kwa ni matumizi. Shida ya sasa hivi sio unajua kucheza kwa kiasi gani. Ni kwa kiasi gani unazitafsiri eh, unatafsiri yale maono ya mwalimu na kuyaleta ndani ya mchezo. Na na, na, hata, na hata chama na Kisinda nafikiri Benge aliwahitaji sana mm. kwa sababu anawafahamu. Chama alimuona mm. yeye akiwa kocha wa Svita isira na tuisira kwa sababu mchezaji ambaye anamfahamu vizuri mm. washa, wa, wanafahamiana wa kongomani kuanzia national team na, na ngazi ya club na unajua ibenge alipambana na wazaji wote wawili wasalie pale berkane nafikiri na wazaji ambao walikuwa nawaona 
wanaweza wakatafsiri kile ambacho yeye anakiona kiko sawa kwa sababu Twisila amecheza game zaidi ya 37 mm. ndani ya Berkane pale mm. amecheza game 37 wakati huo chama hajacheza game nyingi chama nafikiri kwa sababu alikuwa na changamoto ya majeraha amecheza game 36 kisinda mm. na amefunga goli moja na assist nne tu pale ndani ya ndani ya ndani ya ndani ya, ya Berkane na jumla amehusika kwenye mabao matano sasa wakati mwingine yes Rwambano mwalimu ndo anayekupa nafasi kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wa wanahama mpaka na mwalimu wapo hey, wachezaji kuna wanahama na wachezaji wao hey, akihama sehemu anaahama na mchezaji anaamini wale watamfanyia anaamini huyu atadefanyia kazi mfano sasa hivi eh, national team amebadilisha makocha John Boko ameitwa kwa sababu watu wanaamini kwamba huyu kwa striker tuliokuwa nao kwa sababu tuwe naye huyu John Boko anapaswa tuwe naye simply kwa sababu una background yako sababu make ana make Maxime yuko pale nafikiri ni kocha msaidizi mm. Juma yuko pale kocha makipa yani wao kwa joni sio story ambayo wao waifahamu kwa hiyo wakati mwingine ni, ni mwalimu ambana na ilikuwa ngumu sana kwa watu isila kusalia Berkane kwa sababu kwa za idadi ya wazaji ni ndogo ya kigeni wazaji wa nne kama siku sasa hiyo natakiwa na lakini pia lazima una trust ya mwalimu lakini bado kwa game ambazo alipewa na takwimu ambazo amezitengeneza mm. ni ndogo mno kwa timu kuendelea kwa accommodate uwepo wake sababu mechi 36 umefunga goli moja na assist nne maana hiyo ni takwimu afif sana sio nzuri sio takwimu nzuri mm. kwa timu kuendelea kubaki na wewe kwa hiyo e, inasemekana ni wanadai wengine ni wa, kwa mkopo inasemekana hivyo Eh wengine wanasema mutual agreement wamevunja mkataba lakini swala la kufuatilia na kuona kwamba imekuaje lakini e, kwa Yanga nafikiri atacheza kwake same size eh, kwa same size mm. sana kwake kwa sababu una imani ya mashabiki imani ya makocha na wanajua uwezo wake na wanajua uwezo wake lakini sasa kuna moroko pale ukimfuatilia moroko la Twisila moroko la takwimu nzuri kuliko Twisila Kisinda <laughs> ah, moroko ah, takwimu nzuri akiwa wapi na akiwa Yanga na Twisila na takwimu mm. sio nzuri akiwa wapi? Hata akiwa Yanga kuyachukua Morocco na Twisila, takwimu yeah. zao akiwa Yanga. Kipindi wako Yanga. Yaani Twisila akiwa Yanga msimu mzima, mm. Morocco akiwa Yanga msimu mzima na mpaka sasa hivi. Morocco ana takwimu nzuri sana kiemba. Lakini nafikiri ni mchezaji ambaye eh ana ana. Yaani kwa mashabiki akubariki. Eh akubariki. Hapa yeah. si anataka mchezaji ambaye anaimbwa. Sasa wewe Morocco anaimbwa na nani? <laughs> Morocco inawezekana sio ana tofauti kubwa na Kisinda lakini Kisinda ni anakubalika zaidi. Eh, kisinda eh, anaimbwa eh. Na 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 hiyo mfanya Kisinda akubalike zaidi ni pale alipomkimbiza Onyango tu. Kwenye dada. Pale iliongeza yes, sana nani? Ndio iliongeza. Like hapa tena pale iliongeza sana. Sana. Yaani wali watu ukiwaletea hizo takwimu wao yeah. watakuletea video Onyango anakimbizwa, Yanga yeah. wanapata mm. penalty. Kuna sajili zinafanyika Tanzania nyingi. Kuna sajili zinafanyika kweli kwa ajili ya kuimarisha timu. Mm. Kuna sajili zinafanyika kwa ajili ya kulizisha mashabiki. Mm. Zote zinafanyika mm. siasa za mpira wa yetu hizi. Mm wakati mwingine mashabiki wanataka nini lazimika kumsajili mtu kwa sababu mm. mashabiki wanataka nini mm. wakati mwingine kidogo mtamsikiza mwalimu naye anamtaka nani ajifanye <laughs> nini eh, lakini nguvu eh, zaidi ipo mashabiki, mashabiki wanataka nini lakini nini? lakini nafikiri yanga ameopti kwenye depth kwa mm. sababu pia eh, Morocco ni injury prone mchezaji ambaye amekuwa kiumia umia sana kwa hiyo wao wameopti kwenye depth lakini pia hata duka pelo wakati mwingine ana ile kiwango kimepanda kuna muda anashuka mm-hmm. kwa hiyo naona wametrigger hiyo option kwa hiyo wana, 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 wana option ya watu wawili e, option ya watu wawili yote nikitokea huyu nikitokea huyu hapo lakini idadi ya kigeni sasa wanafika saa 14 ah kwa nani kwa, kwa ndani hapa watajua namna nani ambaye hatocheza mm-hmm. eh, na nje kule kwa wote unaweza kwa wote unaweza kacheza wewe hata kama unawaweza 20 ka nao tawatumia nadhani hiyo hiyo jambo kuna simba walitaka kujaribu simu ulopita kwamba kwa na wachezaji wa kucheza huku tu ndani ile kila perfect chikwenda ndani ya nyoni naona ile ilikuwa inawagalimu na waliona wachezaji wanakosa ile mechi fitness na usajili wa wachezaji 20 una uhakika okay 
kufika huko walao kwenye group size nyingine. Sasa unakuwa na uhakika kabla ya kuwekeza. Sipaka uwekeze ndio upate uhakika. Wao kwa nao 20 mechi ya kwanza tu nje alafu unaanza kuangalia na wachaje na walipaja ligi ya wachezi. Ah eh. Si zipo mambano. Ah hiyo ndio zitumike hivyo ovyo. Sasa anafanyaje? Ah matumizi mabaya. Uwekezaji si uwekezaji. Uwekezaji si upo mambano. Sajui wale wale utakaowatumia. Kwa hiyo mambano uwekezaji si upo. Huku uwekezaji wa kama 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 msajili kama ile timu ya wachezaji tu atoe yake mfukoni kama ile kushindana michuano ya kimataifa ni kuwa na wachezaji wa nje sasa ukishakuwa na 20 sio tayari imani sio kwamba ukiwa na wachezaji wa nje baba anasema ama mtu anatoa hela mfukoni watu anatoa hela mfukoni bwana uwekezaji uko wapi asante asante sana na basi bila kupoteza wakati ningependa kumkaribisha mheshimiwa aweze kutupa ujumbe ana ujumbe mfupi tu kwa ajili ya watanzania Mheshimiwa karibu sana. Wa Tanzania hoye! Ndugu zangu, itifaki imezingatiwa na nina ujumbe mfupi tu lakini ni wa faida kwa Tanzania wote kuhusiana na mzigo. Asante asante. Hivi karibuni ule mzigo utashuka kilo. Utakuwa mwepesi. Na kwa maana hiyo na uhakika kila mmoja atakuwa na uwezo wa kubeba mzigo wake. Na ninakwambia mzigo si utani. Makofi tafadhali basi. Asante. Azam TV. Burudani kwa wote. Kwa mahitaji yoyote ya solar system, Stepsi solar panel, Gold Star solar battery, Stepsi inverter na kadhalika na vifaa vyote bora vya kilimo, jumla na reja reja vinapatikana sasa kwa bei nafuu. Tembelea duka letu Swaminati Trading lililopo Kaliako mtaa wa Msimbazi, mkabala na stand mpya mabasi ya Mbagala au piga simu namba 0677351219 au 0683300001 kwa maelekezo zaidi. Hii ni Mzuka News. Karibu sana kwenye Mzuka News na taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba mchezo nambari moja Tanzania katika msimu huu inakuja kivingine na inawaletea kwenu kampeni mpya ambayo inaitwa Kibabe Zaidi ambapo zaidi ya milioni mbili kutoloka mwezi mzima. Na Kibabe Zaidi ni kwamba kutakuwa na jackpot kubwa mbili kila Jumatano na Jumamosi ambapo milioni hamsini lazima ipate mshindi. Pia kila siku kutakuwa na draw za kila baada ya dakika tano ambapo zitatoa ushindi wa shilingi laki mbili hadi milioni sita kila siku kwa masai 24. Yote hii ni kuhakikisha kila Mtanzania anatimiza ndoto zake za kumiliki biashara hata kabla ya nusu mwaka. Kunufaika na ushindi huu mkubwa kuwahi kutokea Tanzania, shiriki sasa kwa kutuma shilingi elfu moja wenda kwenye namba kampuni ambayo ni tano 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 moja 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 na kumbukumbu namba weka namba zako tatu za bahati. Tatu mzuka tunaupiga mwingi. Hey, bana hii ni hili game ndani ya Power Breakfast Clouds FM uh, ikiwa ni saa tatu dakika arobaina moja uh, tatu dakika msina tano mtu mmoja ataondoka na laki nane kupitia mchongo pesa eh asubuhi hii kabla nane. kabla jua alijachanganya kabla jogoo hajawika vizuri eh kabla jogoo hajawika laki laki nane leo muongeza laki tatu lambano eh unazidi eh. kuongezea bao ninapanda kila siku sababu <laughs> tunataka mpaka mwaka ukiisha huu eh wa Tanzania walao wa asilimia fulani hivi wao maisha yamebadilika. Na mambo mambo kwa siku utatoa nyumba hapa unapoelekea. Eh hapa kwa eh. siku utapoelekea mtu anakabidhiwa nyumba. Unasema mshindi anachukua nyumba mbezi. Eh mshindi anaambiwa twende ukachukue nyumba huko. <laughs> Unakuelekea lambano zao kuzuri. Eh bana 1000 tunaenda kupa laki 8 kupitia mchongo pesa pale saa kafika saa 3 dakika 55 inachezeshwa draw. Kwa hiyo ambaye unatumia mtandao wa Vodacom Tigo Airtel mpango ndio huu sasa. Eh hebu weka buku la kuwekeza buku alafu uone baadaye utakuja kuniambia hapa uh, Lombano alisema wekeza buku kwenye mchongo pesa afu utakuja kuniambia Lombano alisema e bana uh, timu yetu ya taifa ipo katika maandalizi ikiwa na technical bench jipya kabisa mm. ari mpya nguvu mpya umeona bwana matumaini mapya mm. ya kwenda kupindua meza uh, either iwe na kivubo Mm. au pale wapi Namboli. na mbole <laughs> eh, popote pale utaka kuamua waganda <laughs> watu wanakwenda kupindua meza kibabe benchi jipya la ufundi umeona bwana mipango inaonekana iko vizuri wananchi waishi kwa matumaini hii ni taifa stars nyingine hmm? tumsikize kocha Meki Maxime 
akizungumza namna wanavyojiandaa kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Uganda Cranes. Ah kwanza kikubwa tunajaribu tuna kuwarudisha wachezaji pamoja na tunafanya mazoezi ya mwisho mwisho kuwajenga kisaikolojia ili twende tukamalizie mechi yetu kule. Lakini maendeleo sio mabaya, sio mabaya na afikiri waliokuwa majeruhi wameanza kurudi kina sopu na mtu kama Boko ameongezeka. Kwa hiyo na tutakuwa na nguvu tu ya kutosha. Mchezo utakuwa mgumu, mchezo utakuwa mgumu kwa sababu wao wanataka kulinda goli lao na sisi kule lazima tunataka goli. Tunataka goli sasa goli unalipata kivipi. Kwa hiyo lazima tukae chini, tu plan, tutatumia ya gani ili tuweze kupata magoli katika mchezo unaokuja. Tutaondoka na wachezaji 23. Boko ni senior player kwa hiyo uwepo wake nafikiri utaongeza kitu. Utaongeza kitu kwa vijana na kwa timu pia utaongeza kitu kikubwa. Na huyo ni kocha msaidizi wa timu ya Taifa Tanzania Taifa Stars Beki Maxime akielezea namna wanavyo jiandaa eh, kuelekea kwenye mchezo huo. Kiemba tupe uzoefu. Hmm? ukiwa na mbole pale <laughs> vitu gani vinatisha Nelson Mandela anapaita <laughs> eh, Nelson Mandela jina lake eh. vitu gani uh, vinatisha anadhani ni, 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 ni namna ambavyo waganda wamekuwa wakicheza wakiwa nyumbani eh wa... legend na mbole wamepiga pale eh mcheza mm. sio mara moja mkongwe <laughs> <laughs> sio mara moja kwa hiyo ni ni huwa wana wana wana, wana, wana yes, namna yao kucheza mpira kwa aswa sasa dakika 15 za mwanzo yaani zile kama itashindikana kwa kuwazuia na za mechi kwa imeisha pale pale mm. ni kwa dakika ambazo kwa waganda huo wanamaliza e, mechi yao ya, ya nyumbani mm. ukiweza kumaintain zile dakika unaweza kwenda nao e, vizuri paka kipindi cha kwanza kikaisha kipindi cha pili nacho wakija wanaanza kama walipoanza kipindi cha kwanza kwa hiyo ni ni muda wa wa, 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 wa timu kuwa pamoja dakika hizo na kujaribu e, kucheza compact kwa maana namna ya kuzuia lakini pia wana, timu inaposhambulia isifunguke sana kwa sababu eh, waganda wakiwa nyumbani wanakuaga ni kama ni, ni kama mtu mmoja kwa watu wawili yani anaongezeka ana ile wana, wanapambana sana mm, wanajitoa sana yani mno mm. na, na, na hiyo unajua ni tamaduni mm. ikishatengenezwa ni kama vile ilivyo eh, tabia ya kushinda na kushindwa yani ikishatengenezwa hata kizazi kikija kinaikuta na na, na, na kinaendelea. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo ni ngumu ukiwa pale na mbole uh, lakini kwa mpira hakuna kinachoshindikana. Mm. Na ukifanikiwa kwa 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 maintain dakika 15 hata wao kwa sababu ni kitu ambacho uh, wanakuwa excited sana hizo dakika ndio wanaweza kuvuruga na wakarudi kwenye hali ya kawaida ambayo mm. sasa itakupa nafasi ya wewe kuimplement kile ambacho uh, ulikuwa umekikusudia. Ume Ukiwa na mbole mashabiki wao wanakuwa mashabiki au watazamaji? Eh, mashabiki wa, 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 wa ukanda wetu hawana tofauti. Tofauti yao ndogo. Eh, tofauti yao ni ndogo sana. Eh, ni, ni watu ambao eh, mkienda mki wageni wakienda wakakamata waka, waka mchezo. Waka, waka, waka press. Wanaondoka nao. Mashabiki wana, wanakuwa watazamaji. Wanakuwa watazamaji. Lakini mkiruhusu wao wakiwa nani eh, wale mashabiki wanakuwa mashabiki. Wanakuwa mashabiki wanashangilia. Na mki, mkifanikiwa kuwa kuwini mchezo eh, wana, wanageuka na kuanza eh, kuwa kuwa kuwashambulia wachezaji wao. Kwa hiyo ni, ni watu ni, ni, ni kaliba zinafanana na hapa kwetu. Kwa ila ukiwaruhusu wao kwenye mchezo mm, wa Ghana mm, mm. wale wote wako nyuma timu yao. Nakumbuka mimi nilikopa pale mechi moja ili waliwaruhusu wale waganda wakafanikiwa ile mm, dakika za mwanzo ilikuwa ni nusu finali ya challenge e, 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 <laughs> basi wale walikuwa mashabiki kweli mm. na bahati nzuri e, wenzetu kule e, football ni, ni sehemu ya watu kwenda kuburudika mm. e, sio sehemu ya kwenda kutazama kama movie tu umekaa <laughs> kwenye siti mtazama hivi vibulisho vingine vinaendelea <laughs> vya kuwafanya wao mashabiki <laughs> vinapita namna hii <laughs> wewe hebu jua kufanya hivi na hivi Mwana bwana kwa hiyo kuna vibe inakuwa linaongezeka mm. tofauti na huku inakuwa tunaenda kwa kuangalia sinema hivi. Kwa hiyo kama hakuna action nzuri mmeganda mwisho wa siku toa bwana tuletee movie nyingine. Mm. kama ile mechi ya nusu yetu dakika 15 tushafunga. Eh 15 nakumbuka. 15 shughuli shaisha. Mm, shaisha. Wale mabwana pale tumeenda mpaka dakika 90 basi mechi imeisha vile vile mbili bila mbili. Shughuli kawa imekwisha nakumbuka hiyo. Mm. Lakini tunaotakia kila laheri tunaamini kwamba uh, wanakwenda kwa mitazamo mpya na wanajua kuna baadhi ya wachezaji wameshacheza pale. Wengi wengi wameshacheza. Wengi washacheza wanajua. Kwa hiyo wanakuwa wanajua nini cha kufanya katika mchezo. Sema sema ubaya wa mpira wa miguu unaweza ukajua lakini bado mm. bado ukawa mgeni. <laughs> <laughs> 
Asante, asante sana. Na basi bila kupoteza wakati ningependa kumkaribisha mheshimiwa aweze kutupa ujumbe ana ujumbe mfupi tu kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa, karibu sana. Watanzania, hoye! Ndugu zangu, itifaki imezingatiwa na nina ujumbe mfupi tu lakini ni wa faida kwa Watanzania wote kuhusiana na mzigo. Asante, asante. Hivi karibuni ule mzigo utashuka kilo. Utakuwa mwepesi. Na kwa maana hiyo na uhakika kila mmoja atakuwa na uwezo wa kubeba mzigo wake. Na ninakwambia mzigo si utani. Makofi tafadhali basi. Asante. Azam TV. Burudani kwa wote. inawezekana kabisa shinda pesa faster sasa hivi kwa kubashiri tu kama namba inofuata ni ndogo au ni kubwa zaidi ya namba ya siku na ujishindie mara kumi ya dau lako papo hapo na upate nafasi ya kushinda hadi milioni kumi kwenye jackpot kubwa kila wiki ushindi wote huu utaupata kwa shilingi elfu moja tu sasa kushiriki piga nyota moja hamsini nyota sifuri sifuri alama ya reli kisha chagua namba nne lipa kwa mpesa kisha namba saba michezo ya kubahatisha halafu chagua pesa faster na ufuate maelekezo kushiriki ni miaka kumi na, nane na zaidi vigezo na masharti kuzingatiwa mtoto anata basamu anakucheki kwa hamu siwe kama sanamu mfanye akufahamu mpe hata salamu karibu dar es salaam we kama neno we kama we neno, kama neno. Si chukwe mara no vurugu we kama neno nipe gwara sana bubu we kama neno anzia kimara mpaka pugu we kama neno we kama neno we kama neno si chukwe mara no vurugu we kama neno nipe gwara sana bubu we kama neno anzia kimara mpaka pugu we kama neno fiesta 2022 na weka maneno hey! Eh bana joto la ndondo ka uh, leo tena na penye zao ujumbe hapa naambiwa leo atakuwa katika maskani ya Sinza Star. Mm. Afu kesho atakuwa pale maeneo ya eh, town ya kwanza. Mm. Toka historia ya uhuru wa nchi Magomeni pale. Mm. Inawezekana pale taa za barabani zilianzia pale unajua <laughs> katika jina la Dar es Salaam. <laughs> Kwa leo atakuwa Sinza Star pale kesho atakuwa Madenge pale Magomeni. Hiyo tukuelekea kwenye joto la fainali ya Ndondo Cup Sinza Star na Madenge. Uh, football club. E, bana jana uh, ligi iliendelea uh, EPL pale. Eh uh, mapo tukashuhudia Arsenal akishinda mabao mawili kwa moja. Uh, Manchester City akitoa kipigo cha mabao sita kwa sifuri dhidi ya Nottingham Forest. Uh, West Ham na Tottenham wakichosha na nguvu kwa sare ya bao moja kwa moja. Liverpool anapindua meza jioni kabisa na kabisa anampiga Newcastle United mabao mawili uh, kwa moja. Liverpool anaonekana kama ana struggle hivi msimu huu. Inawezekana majeraha majerui na nayo inachangia. Mm, na hata kikosi kikosi chake kila changamoto kubwa sana. Mm. Thiago ayupo kosini inaonekana timu ina struggle lakini hata wachezaji waliopo James Milner una Jordan Henderson wazaji ambao Uh, umri pia lakini pia mata of uchovu kwa sababu walikuwepo tangu hii era ya Jurgen Klopp inaanza uh, Nabi Keita changamoto ya majera Fabinho kuna muda analazimika kutumika kama beki wa kati uh, Sadio Mane ameondoka kikosini kwa hiyo una Bobby ambaye ametoka tu kwenye ma, ma, majeru, uh, kutoka kwenye majera uh, una Mohamed Salah ambaye ndo una uhakika ambaye yupo kikosini kwa timu lazima i struggle wakati mwingine lombano na kocha amejaribu kufanya reshuffle kumbuka kina uh, Diaz wanaingia sasa uh, taratibu unamona Luis Diaz uh, unamona Fabio Calvario bwana mdogo ambaye ametoka Fulham Ana, anaingia taratibu Darwin Nunez alianza vizuri lakini alipata ban ile baada ya kupewa kadi nyekundu mm. uh, kwa hiyo 
Yugen katika ubao wake wa wakimbinu mara nyingi amekuwa kilazimika kubadilika kama sio majeraha no. kuwatumia juniors ambao tactics lazima ziwe tofauti lakini ni timu ambayo over, uh, over time muda utakavyozidi kwenda inaweza ikatulia na ikapata ikapata matokeo lakini kwa sasa nafikiri wana changamoto kidogo dakika tatu zimebaki niweze kutoa laki nane mchongo pesa na hili game asubuhi hii uh, unaweza kutumia fursa hiyo uh, hizi ndio zile dakika za majeruhi lolote linaweza likatokea Leo EPL bana kuna mechi Leicester City Manchester United. Mhm. Bonge la mechi. <laughs> eh. Bonge moja la mechi. Ingawa eh, watu wanaiwaza United inawezekana kawa naiwaza mechi ya Arsenal ijayo kuliko hii. Mm. Kwa mashabiki. mashabiki. Eh. eh. kwa mashabiki inawezekana. Mashabiki wanaifikiria wanaiwaza ya, ya Arsenal. Yeah. Kuliko hii. Kwa sababu ni yaani unajua kuna wakati mwingine sio unawakiwazia kitu kwa sababu unataka ukakifanye ni kwa sababu mm. una wivu na kile kinachoendelea. Kwa hiyo yeah. ni hisi mimi ndo napaswa kustopisha hii. Yaani atanyeleza credit. Eh. <laughs> Kwamba sehemu yangu ya mimi kuinukia ni hii. Kama alivyoinukia kwa nani kwa Liverpool. Eh. Ila ila Manchester kwenye kwenye mechi ngumu babu nafikiri anaondoka na formula ya ole. Mm. Ole ilikuwa mechi zile big match ana kusurprise. Lakini zile mechi zingine mambo yanakuwa ndivyo si. Kwa na Liverpool ile ni ni game ya kisaikolojia sana. Mm. Ni kama derby Northwest derby. Mm. Ya kisaikolojia sana ile game. Lakini hizi game nyingine <laughs> nyingine ndio changamoto na kuepata na Southampton. Yaani unajua shida ni kwamba unapocheza na, na na timu ambayo e, yenyewe inapaswa izuie dhidi yako. Mm ndio pale unapotakiwa kuonekana kweli wachezaji ule nao wanapaswa kuzuiwa na hiyo timu <laughs> lakini inapokuja eh, situation unacheza na timu ambayo wewe unapaswa kuzuia mm. basi pale unakuwa um, ni, ni rais kwa kusema kwamba sisi tutashambulia pindi tutakapopata nafasi aisa unakuta eh, labda unaenda kucheza na timu yenyewe wote wamekaa sehemu yao ya, ya ulinzi na wewe unapaswa kuwafungua mm. pale ndipo ambapo inakuwa kazi mechi ya leo Leicester nao hawana uh, na nini nzuri eh, kwa ni ligi eh, matokeo mazuri matokeo mazuri mpaka sasa hivi wana pointi moja nadhani na wao wanaisi kabisa mechi ni sehemu ya, ya kurudisha yale matumaini ya washabiki wa, wa wao lakini pia ya matumaini ya kuendelekea yale malengo ya timu kwa ni mchezo mzuri la na Manchester eh, mwalimu anazidi ku, ku, kujua wachezaji alio nao na anazidi ku, 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 kuangalia namna gani atawatumia mbali na vile ambavyo ali, alikuwa anatarajia kuwatumia kwa sababu mwisho wa siku mwalimu kuna kitu alikuwa anaamini na, na sasa hivi ame, ame, ameona wachezaji alio nao anapaswa kuwatumia kwa ni mazingira ambayo wao wako comfortable kuliko vile ambavyo yeye alikuwa anataka iwe nadhani ni ni hatua ya mafanikio kwa mwalimu pia okay uh, lakini namuona kwa msimu huu Manchester City mm anaweza uh, kawa narudia yale aliyokuwa anayafanya msimu uliopita kwenye EPL wasipokuwa wasipomwangalia vizuri Arsenal bado nasubiri kuna vipimo fulani <laughs> akifanikiwa kuvuka hivyo <laughs> naye anaingia kwenye group sasa hivi ameanza kuanza anaweza akawa bingwa unbeaten na na na, na uimara wa Arsenal pia utakuja kudhihirisha kwamba msimu huu nini watafanya pindi watakapopoteza mchezo au watakapoanza kupata injury kwa baadhi ya wachezaji. Mchezo utakapopotea na kuwa na ile nguvu ya kurudi tena kuanza e. kutafuta matokeo. Ndio pale sasa tutakapo. Pale utaona timu hiyo ana kiakili ki, ki, ki iko strong na inaweza kufanya kitu chochote. Lakini wameanza sasa hivi unajua. Mm. Kwa mfano last season ile ilikuwa kimfunga Arsenal kimtangulia. Shughuli mm. imeisha. Shughuli imeisha lakini msimu huu naona iko tofauti. Mm. <laughs> Wana uwezo wa kuja waka waka, waka, waka fight back na wakakupa matokeo. Kwa hiyo mimi naona Arsenal lambano mimi katika watu ambao sasa hivi Arsenal nimeanza kuona kwa serious. <laughs> mimi kidogo sasa hivi Arsenal anaanza kuapa ile shiba plan. <laughs> okay, bwana huyu ni muda wetu tuzungumze na mshindi wangu hapa asubuhi. Eh uh, F1 yake imempa laki nane kupitia mchongo pesa. Uh, na hili game tunapozungumza maisha na badilisho. Kuna vitu tunamaanisha moja kwa moja. Hello. Hey. Ebana bila tuombano hapa Alex upo live hili game Clause FM. Mwanzangu nani na upo wapi bwana? Naitwa Kuwa Ibrahim niko Kuwa Ibrahim. Eh Kuwa Ibrahim Kitamu. 
Ah, Shinyanga. Okay. Hapo uh, Shinyanga afa shughuli gani bwana? Hapa mimi ni ufaleta uh, mashine ya uh, nani welota. Ah, nitaikuza barabara. Ah, okay. Zile za barabarani zile okay. Una 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 umri, una umri gani bwana? Na umri wa miaka 35. 35. Eh ba ume, umeshiriki mchongo pesa? Yaani umeshiriki mara ya 13 leo. Mara ya 13 leo. Basi bwana leo mara ya 13. Uh, bro bwana imeangukia ime upande wako unakuwa mshindi wangu bwana wa shilingi laki nane asubuhi hii mchongo pesa asante oh. sana na hivi na pesa ishaingia kwa hiyo hilo 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 mashine ya kushindulia hiyo barabarani hebu ipumzishe muda huu kwanza ha, tu hilo afu akija injinia mwambie mimi nimeshinda mchongo pesa niache kwanza Ah, ite. Ah, ndio ndio bwana, endelea kushiriki sio kwamba umeshinda leo uweze kushinda tena bwana. Mchongo pesa ipo na itaendelea kuwepo. Ah, hii asubuhi, asubuhi tunapiga tunatoa pesa taslim. Ah, 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 bwana poa siku njema. Ah, ah. Bwana sasa tuna ziada hapa. Uh, power breakfast hili game imefika tamati leo tena nafuata sasa. Kwa nae bwana zangu Amri Kimba pamoja na Farhani Kiambi na tu Alex Rombano tukutane tatu usiku kwenye Sports Expo kwa taarifa nyingine za kimichezo. Bye bye.